நம்பிக்கை ஆண்டவரை நம் அறிமைப்படுத்தி நாம் சந்தோஷமாய் நாம் அவரை நாம் துதிப்போம் அம்ம நம்மளுக்கு தெரிந்த சில பாடல்களை நாம் பாடி நம் ஆண்டுடைய நாமத்தை நம் அறிமைப்படுத்துவோம் அலலூயா இந்த மட்டும் காத்த எபினேஸ்வர இனிமேலும் காக்கும் எகோவா ஈர இந்த பாடலை நாம் சேர்ந்து நாம் பாடுவோம் அம்மன் இதுவரைக்கும் ஆண்டவர் காத்தார் இனிமேலும் உங்களை காத்து நடத்த அவர் வல்லமை உள்ளவராய் உண்மை உள்ளவராய் இருக்கிறார் யாரும் நாம் சேர்ந்து கரங்களை தட்டி நாம் சந்தோஷமாக நாம் பாடுவோம் நன்றி <laughs> Hallelujah. <laughs> 
கத்த நல்லவர் அவருடைய கிருபை என்றும் உள்ளது ஆண்டோர் கே மகிமா ஸ்தோத்திரம் இப்பொழுதும் தொண்ணூத்தி ரெண்டாம் சங்கீதம் பன்னெண்டு பதிமூணு வசனங்களை நாம் வாசிப்போம் தொண்ணூத்தி ரெண்டாம் சங்கீதம் பனிரெண்டாம் பதிமூன்றாவது வசனத்தை வாசிப்போம் வாசிங்கள் நீதிமான் பனையை போல் செழித்து லீபனோலின் உள்ள கேதுருவை போல் வளருவான் கத்தருடைய ஆலயத்திலே நாட்டப்பட்டவர்கள் எங்கள் தேவனுடைய பிரகாரங்களில் செழித்திருப்பார்கள் நீதிமான் பானைய போல செழித்து லீபனோனில் உள்ள கேதுருவை போல வளருவான் ஆமேன் அந்த வசனம் மொத்தத்தையும் படிச்சிருங்க கர்த்தர் கர்த்தர் உத்தமர் என்றும் என் கண்மலையாகிய அவரிடத்தில் அநீதி இல்லை என்றும் விளங்க பண்ணும்படி அவர்கள் முதிர் வயதிலும் கனி தந்து புஷ்டையும் பசுமையுமாயிருப்பார்கள் ஆண்டோருக்கு மகிமை உண்டாட்டும் ஆகவே நீதிமான் பனையை போல செழித்து லீபனோனில் உள்ள கேதுருவை போல வளருவான் நீதிமான் செழிப்பான் வளருவான் லூயா ஆமா ஒரு நீதிமான் அப்படின்னா வேற யாரோ நினைச்சிடாதீங்க கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினால கழுவப்பட்ட நீங்களும் நானும் தான் நீதிமான் லூயா ஆகவே நீதிமான் செழிப்பான் வளருவான் அமேன் இது ரெண்டும் நம்ம இடத்துல காணப்படணும் செழிக்கணும் வளரணும் ஆகவே செழிப்பு ஓரளவுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதம் ஒரு செழிப்பு ஒரு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முன்னேறி கொண்டிருக்கிறத பார்க்குறோம் ஆனால் வளர்ச்சி ரொம்ப பின்தங்கிய நிலைமையில் இருக்கிறது ஆகவே செழிப்பு ஓரளவுக்கு இருந்தாலும் வளர்ச்சி ரொம்ப பின்தங்கிய நிலைமையில் இருக்குது வளருவான் நீதிமான் வளருவான் அப்படின்னு பைபிள் சொல்லுது நம்ம இன்னும் வளராமல் இருக்கும் நம்ம வளரணும் அமேன் ஆண்டவர் நம்ம வளரணும்னு எதிர்பார்க்கிறார் அமேன் ஸ்தோத்திரம் வளரணும் நம்ம நல்லா வளரணும் ஒரு குழந்தை சின்ன குழந்தையா இருக்கும்போது நல்ல மழையில மழலையா பேசிக்கிட்டு இருக்கு நமக்கு ரொம்ப பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் அது கேட்கறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் ஆனால் பத்து வருஷம் ஆனாலும் இந்த குழந்தை அதே மாதிரி மழையில் மழையில் பேசிக்கிட்டு இருந்தால் நமக்கு சந்தோஷமாக இருக்குமா வேதனையாக இருக்கும் வளரலையே இந்த குழந்தை வளரலையேன்னு சொல்லி நமக்கு வேதனையாக இருக்கும் இதே மாதிரி தான் நம்ம ஆண்டவரும் நம்ம வளரலன்னு சொல்லி ரொம்ப வேதனைப்படுவார் எவ்வளவோ நான் இவர்களுக்கு செய்திருக்கிறேன் எவ்வளவோ நான் இவர்களை நடத்தியிருக்கிறேன் இவர்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் ஆனாலும் இன்னும் வளராமல் இருக்கிறார்களே என்று ஆண்டவர் அதிகமாய் வேதனைப்படுவார் அமேன் ஆகவே நாம் வளர வேண்டும் இன்றைக்கு ரெண்டு காரியங்களை நம்ம பார்க்க போகிறோம் வளராமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் அப்புறம் வளரணும்னா என்ன செய்யணும் இது ரெண்டு காரியத்தை நம்ம பார்க்கணும் நாம் ஏன் வளரலை ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தில் நான் வளரணும் 
நான் வளராமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் நான் வளரணும்னா என்ன செய்யணும் ரெண்டு பார்க்க போகிறோம் ஆமே வளராத இருக்கிறதுக்கு காரணம் சிலது சொல்கிறேன் பாருங்கள் நிறைய காரணம் இருக்குது ஒன்று ரெண்டு சொல்கிறேன் சிலது சொல்கிறேன் ஏசையா தீர்க்கதரிசியின் புஸ்தகம் ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது அதிகாரம் ஒன்றிலிருந்து நாலு வசனங்கள் ஏசையா தீர்க்கதரிசியின் புஸ்தகம் ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது அதிகாரம் ஒன்னிலிருந்து நாலு வசனங்களை நாம் படிப்போம் இதோ ரச்சிக்க கூடாதபடிக்கு கத்தருடைய கை குறுகி போகவும் இல்லை கேட்க கூடாதபடிக்கு அவருடைய செவி மந்தமாகவும் இல்லை உங்கள் அக்கிரமங்களே உங்களுக்கும் உங்கள் தேவனுக்கும் நடுவாக பிரிவினை உண்டாக்குகிறது உங்கள் பாவங்களே அவர் உங்களுக்கு செவி கூடாதபடிக்கு அவருடைய முகத்தை உங்களுக்கு மறைக்கிறது ஏனென்றால் உங்கள் கைகள் இரத்தத்தாலும் உங்கள் விரல்கள் அக்கிரமத்தாலும் கரைப்பட்டிருக்கிறது உங்கள் உதடுகள் பொய்யை பேசி உங்கள் நாவு நியாய கேட்டை வசனிக்கிறது நீதியை தேடுகிறவனும் இல்லை சத்தியத்தின்படி வழக்காடுகிறவனும் இல்லை மாயையை நம்பி அபத்தமானதை பேசுகிறார்கள் தீமையை கர்ப்பம் தரித்து அக்கிரமத்தை பெறுகிறார்கள் தீமையை கர்ப்பம் தரித்து அக்கிரமத்தை பெறுகிறார்கள் ஆகவே நம்ம வளர்றதுக்கு வளர முடியாததுக்கு காரணம் அல்லது வர்றதுக்கு வளர்றதுக்கு தடையாக இருக்கிறது பாவம் பாவம் அதான் நம்ம பார்த்தோம்ல உங்கள் பாவம் தான் தடையாக இருக்குது தேவன் உங்களை ஆசீர்வாதித்து உங்களை முன்னாடி கொண்டு வர்றதுக்கு அவர் விருப்பமாக தான் இருக்கிறாரு ஆனால் உங்கள் அக்கிரமங்களும் உங்களை பாவங்களும் அவர் ஒன்றும் உங்களுக்கு செய்யாதபடிக்கு தடுத்து நிறுத்துகிறது என்று பார்க்கும் அப்போ அதை டீல் பண்ணோம் இன்றைக்கு கிருபையின் காலத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இன்றைக்கும் நம்முடைய பாவங்களை மன்னிக்க கத்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் வல்லமிழதாக இருக்கிறது அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒன்று யோவான் ஒன்று ஒன்பது என்ன சொல்கிறது ஒன்று யோவான் ஒன்று ஒன்பது என்ன சொல்கிறது நம்முடைய பாவங்களை நாம் அறிக்கையிட்டால் நம்முடைய பாவங்களை நாம் அறிக்கையிட்டால் பாவங்களை நமக்கு மன்னித்து பாவங்களை நமக்கு மன்னித்து எல்லா அநியாயத்தையும் நீக்கி எல்லா அநியாயத்தையும் நீக்கி நம்மை சுத்திகரிப்பதற்கு அவர் உண்மையும் நீதியும் உள்ளவராய் இருக்கிறார் பாவங்களை நாம் அறிக்கையிட்டால் பாவங்களை நமக்கு மன்னித்து எல்லா அநியாயத்தை நீக்கி நம்மை சுத்திகரிப்பதற்கு அவர் உண்மையும் நீதியும் உள்ளவராய் இருக்கிறார் அமேன் ஆகவே பாவங்களை அறிக்கை செய்ய வேண்டும் இன்னொரு வசனம் இப்படி சொல்கிறது நீதிமொழிகள் இருபத்தெட்டு பதிமூணு இவ்விதமாய் சொல்கிறது நீதிமொழிகள் இருபத்தெட்டு பதிமூணு படிங்க தன் பாவங்களை மறைக்கிறவன் வாழ்வடைய மாட்டான் அவைகளை அறிக்கை செய்து விட்டு விடுகிறவனோ இறக்கம் பெறுவான் மறைக்க முடியாது மறைக்க கூடாது தன் பாவங்களை மறைக்கிறவன் வாழ்வடைய மாட்டான் அவைகளை அறிக்கை செய்து விட்டு விடுகிறவனோ இறக்கம் பெறுவான் அமேன் ஆகவே நம்முடைய வளர்ச்சியை தடுக்கிற ஒரு முக்கியமான காரியம் சொன்ன பாவம் அது அறிக்கை செய்து விட்டுடும் அது தேவனுக்கு பிடிக்காது ஆகவே இது இருந்தால் நம்ம முன்னேறவே முடியாது தேவன் நம்மளை ஆசீர்வதிக்கவே முடியாது ஆகவே பாவத்தை அறிக்கை செய்து விட்டு விட வேண்டும் அமேன் உலை லூயா ஆகவே நாம் முன்னேறணும் அப்படின்னு ஒரு வாஞ்ச வளரணும் அப்படின்னு ஒரு வாஞ்ச நமக்கு இருக்குமானா நம்ம என்ன பண்ணோம் இந்த பாவங்களை அறிக்கை செய்து விட்டுவிட வேண்டும் அமேன் அடுத்தது நம்ம வளராதுக்கு காரணம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா பிரைடு பிரைடு பிரைடுனா என்னது பெருமை 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 நீதிமொழிகள் பதினாறு பதினெட்டு நீதிமொழிகள் பதினாறு பதினெட்டு பொன்னை சம்பாதிப்பதிலும் ஞானத்தை சம்பாதி நீதிமொழிகள் பதினாறு பதினெட்டு அழிவுக்கு முன்னானது அகந்தை விழுதலுக்கு முன்னானது மனமேட்டிமை அழிவுக்கு முன்னானது அகந்தை விழுதலுக்கு முன்னானது மனமேட்டிமை ஆகவே அகந்தை மனமேட்டிமை இருந்ததுனா அழிவும் விழுதலும் தான் இருக்கும் வளர முடியாது ஆகவே நம்ம வாழ்க்கையில் இந்த மனமேட்டிமை இருக்கக்கூடாது அகந்தை இருக்கக்கூடாது முற்றிலுமா தாழ்த்து ஆவியில் எளிமை உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் பரலோக ராஜ்யம் அவர்களுடையது இந்த இயேசு அவருடைய மலை பிரசங்கத்தில் சொன்னதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் ஆகவே பிரைடு பிரைடு அதாவது பெருமை அகந்தை மனமேட்டிமை இவைகள் நம்முடைய வளர்ச்சி 
வளர்ச்சியை தடுக்கிற ஒன்றாய் இருக்கிறது அடுத்தது செல்ஃப் ரிலையன்ஸ் செல்ஃப் ரிலையன்ஸ்னா என்னது சுய நம்பிக்கை சுய நம்பிக்கை வளர்ச்சிக்கு தடையாக இருக்கிறது சுய நம்பிக்கை நீதிமொழிகள் மூணு ஐந்து ஆறு நீதிமொழிகள் மூணு ஐந்து ஆறு இப்படிங்க உன் சுய புத்தியின் மேல் சாயாமல் உன் முழு இறுதியத்தோடும் கத்தரில் நம்பிக்கையா இருந்தியின் மேல் சாயாது சுய புத்தியின் மேல் சாயாமல் உன் முழு இறுதியத்தோடும் கத்தரில் நம்பிக்கையா இருந்து உன் வழிகளில் எல்லாம் அவரை நினைத்து கொள் அப்பொழுது அவர் உன் பாதைகளை செவ்வைப்படுத்துவார் வழிகளில் எல்லாம் அவர் சுய புத்தியில சாயாது எல்லாம் எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு நடக்காத அது அகந்தையின் ஒரு பகுதி ஆகவே உன் சுய புத்தி கத்து ஒரு லேர்னிங் ஸ்பிரிட் இருக்கணும் ஆகவே தேவன் உனக்கு சொல்றதை கேட்குற ஒரு மனது இருக்கணும் தேவன் உனக்கு கற்றுக்கொள் என்னிடத்தில் கற்றுக்கொள்ளுங்கள் ஆண்டோர் சொல்லியிருக்கிறார் ஆகவே அதை கற்றுக்கொள்ளக்கூடியதான ஒரு மனப்பக்குவத்துக்கு நீ வரணும் எல்லாமே எனக்கு தெரியும் நீ நடந்தீனா என்ன பிரயோஜனம் எப்படி நீ கற்றுக்குள்ள வளர முடியும் நீ வளராமல் இருக்கிறாயே நீ எல்லாமே உன் சுய புத்தியில் சுய காரியங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறாய் கற்றுடைய வார்த்தை என்ன சொன்னாலும் அதை பற்றி நீ கவலைப்படுகிறதே இல்லை உனக்கு எல்லாமே இருக்கிறது உனக்கு யாரும் தேவையில்லை ஆகவே நீ உன் இஷ்டம் போல நடந்து கொண்டிருக்கிறாய் உன் சுய புத்தியில் சாய்ந்து உன் இஷ்டம் போல நடந்து கொண்டிருக்கிறாய் இது உன்னுடைய ஆவிக்குரிய வளர்ச்சியை பாதிக்கிறது நீ வளர வேண்டும் என்றே தேவன் விரும்புகிறார் அமேன் அல்ல லூயா ஆண்டருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆகவே முழுவதுமாக உன் சுய புத்தியில் சாயாமல் ஆண்டவரை சார்ந்திரு அமேன் ஆண்டருக்கு ஸ்தோத்திரம் அடுத்தது நம் வளராதுக்கு இன்னொரு காரணம் என்ன தெரியுமா அன்ஃபகிவ்னஸ் அன்ஃபகிவ்னஸ்னா என்னது மன்னியாமை மன்னிக்கிறதே கிடையாது மன்னிக்கிறதே கிடையாது ஆண்டவர் ஏசு சிலுவையில் கூட மன்னிச்சார் விதாவே இவர்கள் செய்கிறது என்னதென்று அறியாதிருக்கிறார் விதாவே இவர்களுக்கு மன்னியும் தாங்கள் செய்கிறது என்னதென்று அறியாதிருக்க சிலுவையில் போட்டு அவர் உபயோ உபத்திரவப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கும்போது கூட அவர் மன்னிச்சார் நீ மன்னிக்க மாட்டேன்றிய நான் என்ன இருந்தாலும் அவங்கள மன்னிக்கவே மாட்டேன் அப்படின்னு நீ சொல்கிறிய எப்படி நீ வளர்வ எப்படி நீ வளர முடியும் அண்டவர் என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா வசனத்தில் மத்தையும் ஆறு பதினாலு பதினஞ்சு படிங்க மத்தையும் ஆறு பதினாலு பதினஞ்சு மனுஷருடைய தப்பிதங்களை நீங்கள் அவர்களுக்கு மன்னித்தால் உங்கள் பரமபிதா உங்களுக்கும் மன்னிப்பார் மனுஷருடைய தப்பிதங்களை நீங்கள் அவர்களுக்கு மன்னியாதிருந்தால் உங்கள் பிதா உங்கள் தப்பிதங்களையும் மன்னியாதிருப்பார் ஆமா நீங்க மன்னிச்சா கர்த்தர் உங்களுக்கு மன்னிப்பார் நீங்க மன்னிக்கலன்னா கர்த்தர் மன்னிக்க மாட்டார் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஆகவே நீங்க மன்னிக்கணும் ஆண்டோடைய சுபாவம் ஆண்டோடைய பிள்ளைன்னு நம்ம சொல்றோம் அவருடைய சுபாவம் மன்னிக்கிற சுபாவம் அவருடைய பிள்ளைகளாகிய நீங்களும் நானும் என்ன பண்ணோம் மன்னிக்கணும் என்னவா இருந்தாலும் ரொம்ப கஷ்டம் பண்ணி ரொம்ப நஷ்டத்தை ஏற்படுத்திட்டான் ரொம்ப எனக்கு துரோகம் பண்ணிட்டான் மன்னிக்கிறேன் மேன் மன்னிக்கிறேன் மன்னிக்கணும் மறக்கணும் ஆமாம் நம்முடைய ஆண்டவர் மன்னிக்கிறவர் மறக்கிறவர் ஆமாம் நம்ம ஜோம் பண்ணும்போது ஆண்டவரே நான் ஒரு பாவி ஆண்டவரே அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஆண்டவர் நம்மளை பார்த்து கேட்பார் எப்போ பாவி அப்படின்னு கேட்பார் நான் பாவி தானே ஆண்டவரே நான் பாவியாக தானே இருந்தேன் அதெல்லாம் மன்னிச்சிட்டேன்ப்பா அதெல்லாம் மன்னிச்சிட்டேன் ஆமே எல்லாம் மன்னிச்சிட்டேன் இன்னும் பாவி பாவி நான் சொல்கிறேன் உன்னை நீதிமானாக மாற்றிருக்கிறேன் நீ ஒரு நீதிமான் அல்ல எழுவியா ஆகவே நான் பாவி ஆண்டவர் இன்றைக்கி ஏதாவது பாவம் செய்தால் அதை அறிக்கை செய்து விட்டுரு இன்றைக்கி தேவனுக்கு விரோதமான காரியம் ஏதாவது செய்திருந்தால் என்ன பண்ணு அதை அறிக்கை செய்து விட்டுரு அதை அறிக்கை செய்யணும் இல்லாமல் எப்போதும் நான் பாவி பாவின்னு சொல்லிட்டு இருக்காத அவருடைய ரத்தத்தினால உன்னை கழுவி ஒரு நீதிமானம் மாற்றியிருக்கிறார் தொடர்ந்து அவருடைய கிருபையில் முன்னேறி கொண்டே இரு ஆமே ஏதாவது தேவனுக்கு பிரியும் இல்லாத காரியம் ஒன்று செய்துட்டீங்கன்னா உன் சமாதானம் போயிடுது இல்லை உன் சமாதானம் போகும்போது உடனே தேவ சமூகத்தில் போய் அதை அறிக்கை செய்து விட்டுவிடு நான் செய்துட்டேன் செய்யக்கூடாது ஆண்டவரே ஆனால் இதை செய்துட்டேன் மன்னிங்க இனிமே செய்ய மாட்டேன் அல்ல லூயா அப்படின்னு நீ சொல்லிப்பார் நிச்சயமாக கருத்து உன் ஆசீர்வதிப்பார் உன் வாழ்க்கையில் மாற்றம் உண்டாகும் நீ வளர்வதற்கு அது ஏதுவாக இருக்கும் ஆகவே மன்னிக்கணும் மன்னிக்கிற ஒரு சுபாவம் நமக்கு இருக்கணும் 
அச்சவங்களை மன்னிக்கணும் அமேன் குடும்பத்தில் நிறைய பேர் பேசாமல் இருக்கிறீங்களே அந்த நிலைமை இருக்கக்கூடாது கணவன் மனைவியை கூட பேசாமல் இருக்கிறான் அப்பா பிள்ளைங்க கிட்ட பேசாம இருக்கிறாரு அதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது குடும்பத்தில் சொந்தக்காரர்கிட்ட இதெல்லாம் மன்னிக்கணும் அமேன் மன்னிக்கணும் 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 நேற்றுக்கு ஒரு சகோதரி எங்கள் வீட்டுக்கு வந்தாங்க குடும்பமாக கணவனோட வந்தாங்க அப்போ வந்து அந்த சகோதரி சொன்னாங்க பாஷர் ரெண்டு மூணு வருஷமா எங்கள் அண்ணனை அண்ணன் வீட்டுக்கு நான் போவே இல்லை அவங்கள்ட்ட ஒரு பேச்சுவார்த்தையும் இல்லை கொஞ்சம் மனசு கஷ்டம் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனால் நேற்றுக்கு நான் அதாவது அன்னைக்கு அவங்க வீட்டுக்கு போய் அண்ணனோட பேசிட்டு சந்தோஷமாக அந்த காரியத்தை நான் கூறி சொல்லிட்டு எங்கள் குடும்பத்து காரியத்தை சொல்லிட்டு வந்தேன் எங்கள் வீட்டில் ஒரு சமாதானம் ஆச்சு அப்படின்னார் இல்லை லூயா ரொம்ப முக்கியம் அது குடும்பத்தில் ஒரு சமாதானத்தை எப்போதும் மெயின்டைன் பண்ணணும் ஆமேன் கசப்பு வைராக்கியத்தை டெவலப் பண்ணவே கூடாது கசப்பு வைராக்கியம் இருக்கவே கூடாது ஆ மன்னிக்கிற ஒரு நம்ம உள்ளத்தில் கசப்பு இருந்தால் முகத்தில் தெரியும் அப்படி இருக்கவே கூடாது மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும் இல்லை லூயா ஆகவே நம்ம மன்னிச்சா கருத்தை நம்மளுக்கு மன்னிப்பார் இந்த மன்னிக்காமல் இருக்கிறது தான் உன்னுடைய வளர்ச்சியை தடுக்குது ஆகவே மன்னிச்சு தேவன் உனக்கு தேவன் அதாவது உன் உன்னோட சேர்ந்தவர்கள் அதுவும் கூட இருக்கிறவர்கள் உன் குடும்பத்து மக்கள் உனக்கு செய்ததை மன்னித்து விடு ஆமேன் லே லூயா ஆண்டருக்கு ஸ்தோத்திரம் அடுத்தது வளராத்துக்கு காரணம் செல்ஃபிஷ்னஸ் செல்ஃபிஷ்னஸ்னா என்னது சுயநலம் சுயநலம் எப்பவும் உங்க நலத்தை தான் பார்க்கறது ஆனால் தேவன் அதை விரும்பலை இல்லை பிலிப்பியர் ரெண்டாம் அதிகாரம் மூணு நாலு வசனங்களை பார்த்தீங்கன்னா பிலிப்பியர் ரெண்டாம் அதிகாரம் மூணு நாலு வசனங்கள் படிங்க ஒன்றையும் வாதினாலாவது வீண் பெருமையினாலாவது செய்யாமல் மனத்தாழ்மையினாலே ஒருவரை ஒருவர் தங் தங்களிலும் மேன்மையானவர்களாக எண்ண கடவீர்கள் அவனவன் தனக்கானவைகளை அல்ல பிறருக்கானவைகளையும் நோக்குவானாக அவனவன் தனக்கானவைகளை அல்ல பிறருக்கானவைகளை நோக்குவானாக ஆகவே பிறருக்கானதை நோக்குங்க பிறருக்கான எந்த காரியத்திலும் எதிலெல்லாம் பிறருக்கு நம்ம உதவியாக இருக்க முடியுமோ ஆசீர்வாதமாக இருக்க முடியுமோ அதை என்ன பண்ணோம் நாம் செய்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் அமேன் லே லூயா ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் இன்னும் நம்முடைய வளர்ச்சியை தடுக்கிற இன்னொரு காரியம் என்னென்னா வேர்ல்டினஸ் உலகம் 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 எப்போ பார்த்தாலும் உலகத்தின் காரியங்க தான் ஏசு கிருத்து என்ன சொல்கிறாரு யோவான் பதினேழாம் அதிகாரம் பதினஞ்சு பதினாறு வசனங்களில் யோவான் பதினேழாவது அதிகாரம் பதினஞ்சு பதினாறு வசனங்களில் படிங்க நீர் அவர்களை உலகத்திலிருந்து எடுத்து கொள்ளும்படி நான் வேண்டிக் கொள்ளாமல் நீர் அவர்களை தீமை நின்று காக்கும்படி வேண்டிக் கொள்கிறேன் நான் உலகத்தான் அல்லாதது போல அவர்களும் உலகத்தார் அல்ல நான் உலகத்தான் அல்லாதது போல அவர்களும் உலகத்தார் அல்ல நம்மளை பத்தி ஆண்டோர் சொல்றார் இவங்க உலகத்தார் அல்லன்னு உலகத்தார் இல்லாம இருந்தா தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் ஆமா ஆவிக்குரியவர்களா இருந்தா தான் வளர முடியும் உலகத்தார இருந்தாலும் உலகத்து காரியத்தையே பார்த்துட்டு இருக்க முடியும் ஆமா கீழே பார்த்துக்கிட்டு போற ஒரு மிருகம் இருக்கு அது எது உங்களுக்கு தெரியுமா மேலேயே பார்க்காது மேலேயே பார்க்காது அது எப்போ பார்த்தாலும் கீழேயே பார்த்துட்டு போவோம் தெரியுமா அந்த மிருகம் சொல்லுங்களேன் ஆ நல்லா தெரியுது அது கீழேயே பார்க்காது அது மேலேயே பார்க்காது அது என்ன பண்ணும் கீழே தான் பார்த்துட்டு இருக்கும் ஆனால் கடைசியில் என்ன பண்ணுவாங்க அதனுடைய லாஸ்ட் காலத்தில் என்ன பண்ணுவாங்க அதை பிடிச்சி அதை எடுத்துகிட்டு போகும்போது அவங்க எப்படி எடுத்துகிட்டு போவாங்க எப்படி எடுத்துகிட்டு போவாங்க காலை கட்டி கொம்பில் எடுத்துகிட்டு போவாங்க அப்போ தான் அது மேலே பார்க்கும் இதுவரைக்கும் அது மேலே பார்த்ததே கிடையாது அட அட இவ்வளோ பெரிய வானம் இருக்கு அப்போதான் அது பார்க்கும் அப்படி இருக்கக்கூடாது எப்போது கீழே பார்த்துட்டு போகக்கூடாது நம்ம உலகத்தார் அல்ல பூமிக்குரியவர்கள் அல்ல மேலானவைகளை நாடுங்கள் லூயா நம்ம வளரணும்னா மேலானவைகளை நாடுங்கள் இன்னொன்று என்ன தெரியுமா ஏசு கிருத்து என்ன சொல்கிறாரு மத்தியும் ஆறு முப்பத்தி மூணில் முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியும் தேடுங்கள் அப்பொழுது இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு 
கூட கொடுக்கப்படும் சொல்கிறார் முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியும் தேடுங்கள் அப்பொழுது எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும் ஆமே அவங்க மற்றதெல்லாம் கத்தர் உங்களுக்கு கொடுப்பார் இன்னொரு வசனம் கூட இது இருபத்தி மூணாம் சங்கீதம் என் ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் நன்மையும் கிருபையும் என்னை தொடரும் நான் கத்தருடைய வீட்டிலே நீடித்த நாட்களாய் நிலை என்ன நன்மையும் கிருபையும் என்னை தொடரும் நான் என்ன பண்ணுவேன் கர்த்தருடைய வீட்டில் கர்த்தருடைய காரியங்களில் உற்சாகமாக முன்னேறி கொண்டிருப்பேன் அல்ல இல்லையா உலகத்தின் காரியங்களில் அதாவது நான் இதை தொடர்ந்து அது ஓடி போயிட்டுருக்கோம் என் ஜீவன் உள்ள நாளெல்லாம் நன்மையும் கிருபையும் என்ன என்ன பண்ணும் தொடர்ந்து வரும் நான் கர்த்தரை பிஞ்சு தொடர்ந்து போவேன் கர்த்தருடைய வீட்டில் நீடித்த நாட்களாய் நிலைத்து இருப்பேன் அல்ல இல்லையா ஆண்டருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆகவே உலகம் உலகத்தின் காரியங்களையே சிக்கிக் கொண்டிருக்கிறது நம்முடைய அவைக்குரிய வளர்ச்சியை கெடுக்கிறதா இருக்கிறது ஆமே ஆமாம் நிறைய சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் நான் இந்த இடத்துல நான் நிறுத்துகிறேன் இப்போ நம்ம வளர்றதுக்கு ஸ்டெப்ஸ் ஃபார் ஸ்பிரிச்சுவல் க்ரோத் ஆவிக்குரிய நிலைமையில் வளர்வதற்கான சில ஸ்டெப்ஸ் என்னது சில வழிகள் சில ப அதிகாரம் காலங்களில் உனாத்துமாவை திருப்தியாக்கி உன் எலும்புகளை எல்லாம் நினமுள்ளதாக்குவார் நீ நீர்ப்பாய்ச்சலான தோட்டத்தை போலவும் வற்றாத நீரூற்றை போலவும் கத்தருணை நித்தமும் நடத்துவார் ஆகவே நீ என்ன பண்ணு ஜோம் பண்ணு என்னை நடத்துங்க ஆண்டவரே உம்முடைய வழியில் என்ன நடத்துங்க ஆண்டவரே உமக்குள்ளே நான் வளரும்படியா என்ன நடத்துங்க அப்படின்னு நீ ஆண்டவர் சமூகத்தில் ஜோம் பண்ணு ஆமே ஜபம் ரொம்ப முக்கியம் நீதிமொழிகள் பதினாறாம் அதிகாரம் மூன்றாவது வசனத்தை படியுங்கள் நீதிமொழிகள் பதினாறு மூன்று உன் செய்கைகளை கர்த்தருக்கு ஒப்புவி அப்பொழுது உன் யோசனைகள் உறுதிப்படும் ஆமா உன் செய்கைகளை கர்த்தருக்கு ஒப்புவி அப்பொழுது உன் யோசனைகள் உறுதிப்படும் ஆண்டு ஒப்புவிச்சு ஆண்டவரே உங்க வழியில் என்ன நடத்தும் என்று கேள் இன்னொரு வசனத்தையும் படிங்க சங்கீதம் முப்பத்தி ஏழு நான்கு ஐந்து சங்கீதம் முப்பத்தி ஏழு நான்கு ஐந்து கத்தரிடத்தில் மன மகிழ்ச்சியாயிரு அவர் உன் இருதயத்தின் வேண்டுதல்களை உனக்கு அருள் செய்வார் கத்தரிடத்தில் மன மகிழ்ச்சியாயிரு அவர் உன் இருதயத்தின் வேண்டுதல்களை உனக்கு அருள் செய்வார் உன் வழியை கத்தருக்கு ஒப்புவித்து அவர் மேல் நம்பிக்கையாயிரு அவரே காரியத்தை வாய்க்க பண்ணுவார் உன் வழியை கத்தருக்கு ஒப்புவித்து அவர் மேல் நம்பிக்கையாயிரு அவர் தான் காரியத்தை வாய்க்க பண்ணுவார் ஆகவே ஆண்டவரை நோக்கிப்பார் அவர் உன்னை கைட் பண்ணட்டும் அவர் உன்னை நடத்தட்டும் நடத்தும்படி ஜபம் பண்ணு அமேன் அடுத்தது உன் வேதத்தை என்ன பண்ணு படி ஒன்னாம் சங்கீதம் ரெண்டு மூணு வசனங்களை படிங்க ஒன்னாம் சங்கீதம் ரெண்டு மூணு வசனங்கள் படிங்க கத்தருடைய வேதத்தில் பிரியமாயிருந்து இரவும் பகலும் அவருடைய வேதத்தில் தியானமாயிருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் வேதத்தில் பிரியமாயிருந்து இரவும் பகலும் அவருடைய வேதத்தில் தியானமாயிருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் பிரியமா இருந்து தியானம் பண்ணும் இன்னைக்கு பைபிள் திறந்தவுடனே வரை தூக்கம் வந்தது எல்லாரும் நிறைய பேருக்கு பைபிள் திறந்தவுடனே என்ன வருது அப்படியே தூக்கம் ஏன் வருது பிரியம் இல்லை பிரியம் இல்லை மற்ற புத்தகம் மற்ற புத்தகம் இல்லை அந்த செல்போன் அதை பார்க்கும்போது தூக்கம் வருதா எவ்வளோ நேரம் மேலும் தூக்கம் வராது ஆனால் பைபிளை திறந்தவொன்று தூக்கம் என் பிரியம் இல்லை கத்துடைய வேதத்தில் பிரியமாக இருக்கு இரவும் பகலும் அவருடைய வேதத்தில் என்ன பண்ணும் தியானமாக இருக்கு அந்த மனுஷன் பாக்கியமாக அடுத்தது அவன் நீர்காதலின் ஓரமாய் நடப்பட்டு தன் காலத்தில் தன் கனியை தந்து இலையுதிராது இருக்கிற மரத்தை போல் இருப்பான் இலையுதிராது இருக்கிற மரத்தை தன் காலத்தில் தன் கனியை தந்து இலையுதிராது இருக்கிற மரத்தை போல் இருப்பான் அவன் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும் அமேன் ஆகவே வேத வசனத்தை 
நன்றாக படிக்க வேண்டும் ஆண்டவர் நம்மோடு கூட பேசுவார் அமே ஜபிக்கும் போது நாம் ஆண்டவரோடு பேசுகிறோம் வேதத்தை படிக்கும் போது ஆண்டவர் நம்மோடு பேசுகிறார் லூயா ஆகவே ரெண்டும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வேணும் அமே அவன் ஒன் சைட் கான்வர்சேஷன் மாத்திரம் இருக்கக்கூடாது ரெண்டு பேரும் பேசணும் அவர் பேச நான் கேட்கணும் நாம் பேசுறது அவர் கேட்பார் லூயா ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆகவே பைபிள் நல்ல படிங்க ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கப்புறம் ப்ராக்டிஸ் வாட் யூ ஹவ் லேர்ன்ட் நீங்கள் படித்தத என்ன பண்ணுங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க என்ன படித்தீங்களோ அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க வெறும் படிச்சுட்டு அப்படியே போட்டுறக்கூடாது அதை படித்து நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் என்ன பண்ணுங்க ஆமாம் கை கொள்ளுங்க அது கை கொள்ளலாம் மாறணும் அதான் யாக்கோபு சொல்கிறாரு யாக்கோபு ஒன்று இருபத்தி ரெண்டுலேருந்து இருபத்தி அஞ்சு வரைக்கும் உள்ள வசனம் யாக்கோபு ஒன்று இருபத்தி ரெண்டுலேருந்து இருபத்தி அஞ்சு வரைக்கும் உள்ள வசனம் அழியாமலும் நீங்கள் உங்களை வஞ்சியாதபடிக்கு திருவசனத்தை கேட்கிறவர்களாய் மாத்திரம் அல்ல அதன்படி செய்கிறவர்களாயும் இருங்கள் எண்ணத்திலானெனில் ஒருவன் திருவசனத்தை கேட்டோம் அதன்படி செய்யாதவனானால் கண்ணாடியிலே தன் சுவாபம் சுவாப முகத்தை பார்க்கிற மனுஷனுக்கு ஒப்பாயிருப்பான் அவன் தன்னைத்தானே பார்த்து அவ்விடம் விட்டு போன உடனே தன் சாயல் இன்னது என்பதை மறந்து விடுவான் சுயாதீன பிரமாணமாகிய பூரண பிரமாணத்தை உற்று பார்த்து அதிலே நிலைத்திருக்கிறவனே கேட்கிறதை மறக்கிறவனாயிராமல் அதற்கேற்ற கிரியை செய்கிறவனாயிருந்து தன் செய்கையில் பாக்கியவானாயிருப்பான் கேட்கிறதற்கு ஏற்ற கிரியை செய்யணும் ஆமேன் ஆகவே படிக்கிறத கை கொள்ள வேண்டும் ப்ராக்டிஸ் வாட் யூ ஹவ் லேர்ன்ட் நீங்கள் படித்தத நீங்கள் படித்ததை என்ன பண்ணுங்கள் வேதத்தை படித்தத கை கொள்ளுங்க இந்த இந்த தீர்க்க தரிசன வசனங்களை வாசிக்கிறவனும் கேட்கிறவனும் இதில் எழுதியிருக்கிறவைகளை கை கொள்ளுகிறவர்களும் பாக்கியவான்கள் அப்படின்னு வசனம் சொல்லுது ஆகவே இதை இதை கை கொள்ளும் பொழுது வாசிக்கிறதுல ஒரு பிளஸ்ஸிங் இருக்குது கேட்கறதுல ஒரு பிளஸ்ஸிங் இருக்குது அப்புறம் கை கொள்கிறதுல மேக்சிமம் பிளஸ்ஸிங் இருக்கிறது ஆமே ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் அடுத்தது வளர்ச்சிக்கு தேவையானது நம் கத் ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தில் வளர்வதற்கு தேவையானது ஸ்பென்ட் டைம் வித் பிலீவர்ஸ் சகோதரர் ஃபெலோஷிப் ஐக்கியத்தில் நேரத்தை செலவிடு விசுவாசிகளோடு கூட நேரம் அதிகமாக நேரத்தை செலவிடு அமே டெல் யுவர் ஃப்ரெண்ட் அண்ட் ஐ வில் டெல் ஹூ யூ ஆர் அப்படின்னு இங்கிலீஷில் ஒரு சேயிங் இருக்கிறது உன் நண்பன் யாருன்னு சொல்லி நீ யாருன்னு சொல்லிடுவேன் அமேன் ஆமாம் நம்ம கூட நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு என்ன சொல்கிறோம் யார் கூட சேர சொல்கிறோம் ஒன்று நல்ல பிள்ளையோட சேர சொல்கிறோம் அடுத்தது அடுத்தது நிறைய மார்க் வாங்குற ஃபஸ்ட் டேங்க் வாங்குறோம் கூட என்ன பண்ணிக்கோ சேர்ந்துக்கோ அப்படிதான் சொல்கிறோம் என்ன பண்ணுமா ஃபஸ்ட் டேங்க் வாங்குற பிள்ளைங்களோட போய் சேர்ந்துக்கோ அப்படின்னு அப்போ தான் அந்த வாஞ்ச உனக்கும் வரும் அப்படின்றதுனால தான் அது மாதிரி சொல்கிறாங்க ஆகவே நம்ம பைபிள் ஆண்டவர் நமக்கு என்ன சொல்கிறாரு விசுவாசிகளோடு போய் சேர்ந்துக்கோ அமேன் நூற்றி முப்பத்தி மூணாம் சங்கீதம் ஒன்றாம் வசனத்தையும் மூணாம் வசனத்தையும் படிங்க நூற்றி முப்பத்தி மூணாம் சங்கீதம் ஒன்றாம் வசனத்தை படிங்க இதோ சகோதரர் ஒருமித்து வாசம் பண்ணுகிறது எத்தனை நன்மையும் எத்தனை இன்பமுமானது ஆமாம் சகோதரர் ஒருமித்து வாசம் பண்ணுகிறது எத்தனை நன்மையும் எத்தனை இன்பமுமானது ஒப்பாயிருக்கிறது ஒருமித்து வாசம் பண்ணுகிற இடத்துல கர்த்தர் என்றென்றைக்கும் ஆசீர்வாதத்தையும் ஜீவனையும் கட்டளை எடுக்கிறார் ஆசீர்வாதமும் ஜீவனும் சகோதரர் ஒருமித்து கூடுகிற இடத்துல இருக்கிறது ஆகவே ஃபெலோஷிப் ரொம்ப முக்கியம் பைபிள் என்ன சொல்கிறது இப்ரேயர் பத்தாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாவது வசனம் இப்ரேயர் பத்தாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாவது வசனம் என்ன சொல்கிறது சபை கூடி வருதலை கூடி வருதலை சிலர் விட்டு விடுகிறது போல நாமும் விட்டு விடாமல் ஒருவருக்கொருவர் புத்தி சொல்ல கடவோம் நாளானது சமீபித்து வருகிறதை எவ்வளவாய் பார்க்கிறீர்களோ அவ்வளவாய் புத்தி சொல்ல வேண்டும் ஆமா இன்னைக்கு நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்க 
டிவியில் கூட நல்ல செய்தியெலாம் வருது நம்ம செய்தி கூட ஞாயிற்றுக்கிழமை பதினொன்றுலேருந்து பன்னெண்டு வரைக்கும் டிவியில் போகுது இந்த வாரம் செய்தி அடுத்த வாரம் ஜாய் டிவியில் பதினோரு மணிலேருந்து பன்னெண்டு மணிக்கு இந்த வார செய்தி அடுத்த வாரம் போகிறது ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆகவே நம்ம உட்காந்து வீட்டில் உட்காந்து டிவியிலே கேட்டுக்கலாமே எதுக்கு சர்ச்சைக்கு போனோம் நம்ம நீ வீட்டில் உட்காந்து கேட்டால் ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை அது யாருக்கு தெரியுமா அதை டெலிகாஸ்ட் பண்ணுறது உடம்பு முடியாமல் வர முடியாமல் இருக்கிறவங்களுக்கு தான் உனக்கு நீ உன்னால் நடக்க முடிஞ்சு நல்லா நடக்க முடிஞ்சது நல்லா வர முடிஞ்சு நீ நேராக ஆலயத்துக்கு வரணும் அந்த ஐக்கியத்தில் அங்கே கத்த ஆசிர்வாதத்தையும் ஜீவனையும் கட்டளை எடுக்கிறார் அங்கே நீ வந்து நான் ஒரு உயிர் பிக்கப்படுவேன் அல்ல இல்லையா ஆமாம் டிவி நீ வீட்டில் சாம்பார் செய்துக்கிட்டே குழம்பு செய்துக்கிட்டே டிவியில் என்ன வந்து பண்ணுறேன் எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டு இருக்கிறேன் அப்போ இங்கே வந்து அவர் சாம்பார் செய்துக்கிட்டா கேட்குறீங்க இங்கே அமைதியாக உட்காந்து ஆண்டோடைய வார்த்தையை தெளிவாக என்ன பண்ணுறோம் நம்ம கேட்குறோம் அங்கே இது கத்த என்ன பண்ணுறாராம் ஆசிர்வாதத்தையும் ஜீவனையும் கட்டளை எடுக்கிறார் ஆகவே ஐக்கியம் ரொம்ப முக்கியம் ஃபெலோஷிப் ரொம்ப முக்கியம் அந்த ஐக்கியத்தை நீ விட்டுறக்கூடாது சபை கூடி வருதலை சிலர் விட்டு விடுக்கிறது போல நாம் விட விடக்கூடாது ஐக்கியம் ரொம்ப முக்கியம் அமேன் அங்கே கத்தர் ஆசிர்வாதத்தையும் ஜீவனையும் கட்டளை எடுக்கிறார் நீ சோர்ந்து போயிருக்கும் பொழுது இந்த ஃபெலோஷிப்ல வரும் பொழுது கத்தர் உன்னை உயிர்ப்பிக்கிறார் அதே லூயா உன்னை பலப்படுத்துகிறார் ஆகவே ரொம்ப முக்கியம் ஐக்கியம் எந்த இடத்துல கத்தர் உன்னை வச்சிருக்கிறாரோ அதாவது இந்த தொண்ணூத்தி ரெண்டாம் சங்கீதம் பார்த்தோம்ல கத்தருடைய ஆலயத்தில் பதிமூணாம் வசனம் தொண்ணூத்தி ரெண்டாம் சங்கீதம் பதிமூணாம் வசனம் கத்தருடைய ஆலயத்தில் நாட்டப்பட்டவர்கள் எங்கள் தேவனுடைய பிரகாரங்களில் சழித்திருப்பார் கத்தர் உன்னை எங்கே வச்சாரோ அங்கே நிற்கணும் ஆமே இந்த சபை சரியில்லை அப்படின்னு அந்த சபைக்கு போகிறேன் அந்த சபை சரியில்லை அடுத்தது அந்த சபை போகிறேன் இப்படி ஒவ்வொரு சபைக்காக போ நீ தான் சரியில்லை நீ தான் சரியில்லை ஆகவே நீ கத்தர் உன்னை எங்கே நாட்டினார் அங்கேயே இருக்கு அங்கே தான் நீ வளர முடியும் அங்கே தான் உனக்கு வேண்டிய வார்த்தை கூட அதுதான் கத்தர் உன்ன ஒரு இடத்துல கொண்டாந்து சேஃபாக வச்சிடுறார் ஆமே ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆகவே கத்தர் உன்னு வச்ச இடத்துல இரு இங்கேயும் அங்கேயும் ஓடிக்கிட்டே இருக்காத ஓடிக்கிட்டே இருக்காத அதாவது நீங்கள் நினச்சிதான் நான் தான் இந்த சபைக்கு வந்தேன் தேவன் தான் உங்களை இங்கே கொண்டாந்தார் பைபிள் என்ன சொல்லுது ரட்சிக்கப்படுகிறவர்களை அணு தினமும் கத்தர் சபையில் சேர்த்தார் கத்தர் தான் உங்களை இங்கே சேர்த்து இருக்கிறார் அல்ல லூயா ஆகவே நீ இதை அலட்சியமாக நினைக்கக்கூடாது அலட்சியமாக நினைக்கக்கூடாது இந்த ஃபெலோஷிப் ரொம்ப முக்கியம் இந்த ஐக்கியம் ரொம்ப முக்கியம் ஆகவே இந்த ஐக்கியத்தில் நீ எப்பொழுதும் இருக்க வேண்டும் நீ உயிர்ப்பிக்கப்பட முடியும் ஆமே நீ பலப்பட முடியும் ஆமே நீ சேர்ந்து கத்தருக்காக செயல்பட முடியும் ஆகவே ஃபெலோஷிப் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ஸ் ஸ்பென் டைம் வித் கோ பிலீவர்ஸ் விசுவாசிகளோடு நேரத்தை செலவிடுங்கள் ஆமே ஆமாம் அதுக்கப்புறம் சர்வ் அதர்ஸ் இன் ஜீசஸ் நேம் இசுவின் நாமத்தினால மற்றவர்களுக்கு ஊழியம் செய்யுங்கள் வேலை செய்யுங்கள் உதவி செய்யுங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்யுங்கள் அமேன் ஸ்தோத்திரம் மற்ற இருபத்தஞ்சி முப்பத்தஞ்சிலேருந்து நாற்பத்தஞ்சி வரைக்கும் படித்தோம்னா அங்கே ஆண்டோர் சொல்கிறாரு நான் பசியாக இருந்தேன் எனக்கு போஜனம் கொடுத்தீர்கள் நான் தாகமாக இருந்த தண்ணீர் கொடுத்தீர்கள் அதுக்கப்புறம் அன்னியனாக இருந்து என்னை சேர்த்து கொண்டீர்கள் அப்படின்லாம் சொல்லும்போது ஆண்டோர் எப்போ இதெல்லாம் பார்த்தோம் அப்போ ஆண்டோர் சொல்ல மிகவும் சிறியவராகிய இவர்களுக்கு நீங்கள் எது செய்தீர்களோ அதை எனக்கே செய்தீர்கள் என்று ஆண்டோர் சொல்கிறார் ஆகவே மற்றவர்களுக்கு நாம் செயல்படுகிறவர்களாய் உதவி செய்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் கஷ்டப்படுகிறவர்களுக்கு குறிப்பாக இந்த கலாத்தியர் ஆறு பத்து படிங்க கலாத்தியர் ஆறு பத்து படிங்க கலாத்தியர் ஆறு பத்து நீங்கள் வேறு விதமாய் சிந்திக்க மாட்டீர்கள் என்று ஆறு பத்து ஆகையால் நமக்கு கிடைக்கும் சமா சமயத்திற்கு தக்கதாக யாவருக்கும் விசேஷமாக விசுவாச குடும்பத்தார்களுக்கும் நன்மை செய்ய கடவோம் ஆமாம் யாவருக்கும் நன்மை செய்ய கடவோம் விசேஷமாக விசுவாச குடும்பத்தாருக்கு என்ன பண்ணுவோம் நன்மை செய்ய கடவோம் அமேன் லூயா ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் 
ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் அடுத்தது நம்ம வளர்வதற்கு நமக்கு ரிலை ரிலை ஆன் த ரிலை ஆன் த ஹோலி ஸ்பிரிட் பரிசுத்தாவியானவரை சார்ந்திருங்கள் பரிசுத்தாவியானவரை வளரணுன்னா சொந்த பேலத்தில் முடியாது பரிசுத்தான பரிசுத்தாவியானவரை சார்ந்திருங்கள் அப்போ பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் அப்போஸ்தில் ரெண்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தெட்டாம் வசனத்தில் அப்போஸ்தில் ரெண்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தெட்டாம் வசனத்தை படிங்க பேதுரு அவர்களை நோக்கி நீங்கள் மனம் திரும்பி ஒவ்வொருவரும் பாவ மன்னிப்புக்கென்று இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஞானஸ்தானம் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் அப்பொழுது பரிசுத்தாவின் வரத்தை பெறுவீர்கள் நீங்க மனம் திரும்புங்கள் அதுக்கப்புறம் ஞானஸ்தானம் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் அப்பொழுது பரிசுத்தாவின் வரத்தை பெறுவீர்கள் மனம் திரும்புங்க ஞானஸ்தானம் பெறுங்க ஞானஸ்தானம் பெறாம நிறைய பேர் இருக்கிறீங்க ஞானஸ்தானம் பெறாம இருக்கக்கூடாது ஞானஸ்தானம் பெற்றுக் கொடுங்க அதுக்கப்புறம் அபிஷேகம் பெறுங்க ஞானஸ்தானம் பெற்ற நிறைய பேர் அபிஷேகம் பெறாமல் இருக்கிறீங்க பரிசுத்தான அபிஷேகத்தை பெற்றுங்க எப்படியே யா பெறது கேளுங்க தருவார் ஆமே ஆண்டவரே உங்களுடைய பரிசுத்தாவியானவரால் என்னை நிரப்புங்கன்னு கேளுங்க ஆண்டவர் உங்களை நிரப்புவார் தாக முழுவதும் மேலே நாவே ஊற்றுவேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லுவோம் மாம்சமான யாவர் மேலே நாவே ஊற்றுவேன் தாக முழுவதும் மேல் நாவே ஊற்றுவேன் சொல்லிக்கார் ஆகவே ஆண்டவரை என்னையும் நிரப்பு எப்படி ரட்சிக்கப்பட்டோம் இசுவே என் உள்ளத்தில் வாரும் என்று அழைத்த பொழுது ஏசு கிருத்து நம்ம உள்ளத்தில் வந்தார் அதில் சந்தேகம் இருக்கா நீங்கள் ஆண்டோடைய பிள்ளை என்பதில் ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா இல்லை ஏன் நான் ஏசு சொன்னபடி அவரை உள்ளத்தில் அழைத்தேன் அவர் என் உள்ளத்தில் வந்திருக்கிறார் ஆகவே என் உள்ளத்தில் அவர் இருக்கிறார் என்ற நிச்சயம் எனக்கு இருக்கிறது அதில் எனக்கு சந்தேகமே இல்லை அதே மாதிரி ஆண்டவர் சொன்னார் பரிசுத்தாவியானவரை கேளுங்கள் அவர் உங்களுக்குள்ளே வருவார் அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் அந்நிய பாஷையின் அடையாளத்தோடு கூட நீங்கள் அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்று சொல்லுகிறார் அதே மாதிரி தான் அதே விசுவாசத்தோடு என்னையும் அபிஷேகிங்க ஆண்டவரேன்னு சொல்லி ஆண்டவரை கேளுங்க ஆண்டவர் உங்களை அபிஷேகிப்பார் ஆண்டவர் உங்களுக்கு வார்த்தையை கொடுப்பார் அந்த வார்த்தையை பேச ஆரம்பியுங்கள் அந்நிய பாஷையின் அடையாளத்தோடு கூட நீங்கள் அபிஷேகத்தை பெற்று கத்தருக்குள்ளே வளர்வதற்கு அது ஏதுவாக இருக்கும் அமேன் ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் பரிசுத்தாவியானவரை சார்ந்திருங்கள் ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாவதாக ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் அடுத்தது அடுத்தது ஃபோக்கஸ் ஆன் யோர் ரிலேஷன்ஷிப் வித் காட் அதாவது நம்முடைய ஃபெலோஷிப் ஆண்டவரோடு இருக்கட்டும் ஆண்டவரையே நோக்கி பார்த்தவர்களாக நாம் காணப்பட வேண்டும் சங்கீதம் எழுபத்தி மூன்று சங்கீதம் எழுபத்தி மூணு இருபத்தி நாலிலிருந்து இருபத்தி எட்டு வரைக்கும் சங்கீதம் எழுபத்தி மூன்று இருபத்தி நான்கிலிருந்து இருபத்தி எட்டு வரைக்கும் படிங்க உம்முடைய ஆலோசனையின்படி நீர் என்னை நடத்தி முடிவிலே என்னை மகிமையில் ஏற்றுக்கொள்வீர் பரலோகத்தில் உண்மை அல்லாமல் எனக்கு யார் உண்டு அதாவது சங்கீதக்காரன் சொல்ற பரலோகத்தில் உண்மை இல்லாமல் எனக்கு யார் உண்டு பூலோகத்தில் உண்மை தவிர எனக்கு வேற விருப்பம் இல்லை அப்புறம் என் மாம்சமும் என் இருதயமும் மாண்டு போகிறது தேவன் என்றென்றைக்கும் என் இருதயத்தின் கண்மலையும் என் பங்குமாயிருக்கிறார் தேவன் என்றென்றைக்கும் என் இருதயத்தின் கண்மலையும் என் பங்குமாய் இருக்கிறார் இதோ உம்மை விட்டு தூரமாய் போகிறவர்கள் நாசம் அடைவார்கள் உம்மை விட்டு சோரம் போகிற அனைவரையும் சங்கரிப்பீர் எனக்கோ தேவனை அண்டி கொண்டிருப்பதே நலம் எனக்கோ தேவனை அண்டி கொண்டிருப்பதே நலம் எனக்கோ தேவனை அண்டி கொண்டிருப்பதே தேவனை பிடித்துக் கொள்வதா எனக்கு நலம் உண்மை விட்டு தூரம் போக மாட்டேன் உண்மை விட்டு தூரம் போகிறதுல அழிஞ்சு போவாங்க நான் உண்மை விட்டு தூரம் போக மாட்டேன் எனக்கோ தேவனை அண்டி கொண்டிருப்பதே நல்லா எப்போதும் தேவனை அண்டி கொண்டிருங்கள் அல்லே லூயா அல்லே லூயா எனக்கோ தேவனை அண்டி கொண்டிருப்பதே நலம் ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆகவே நாம் வளர்வதற்கு ஆண்டவரையே நோக்கி பாருங்கள் அல்லது ஆண்டவரையே அண்டி கொண்டிருங்கள் ஆமேன் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் அதுக்கப்புறம் டெவலப் அ ஹார்ட் ஆஃப் கிராட்டிடியூடு நன்றியின் இருதயத்தை என்ன பண்ணுங்க டெவலப் பண்ணுங்க இருதய நன்றியினால் நிரம்பி இருக்கணும் எப்போதும் இருதய நன்றியில் நிரம்பி இருக்கணும் நம்ம உள்ளம் ஆண்டவர் நமக்கு செய்த நன்மைகள் எல்லாம் நினச்சி பார்த்து நம்முடைய இருதயம் எப்போதும் எப்படி இருக்கணும் நன்றியினால் நிரம்பி இருக்கணும் எப்போதும் ஸ்தோத்திரம் வந்துக்கிட்டே இருக்கணும் நம்ம வாழ்க்கையில் ஆண்டவரே எனக்கு கொடுத்த இந்த சுகத்துக்காய் ஸ்தோத்திரம் அமேன் எனக்கு கொடுத்த நல்ல சபைக்காய் ஸ்தோத்திரம் எனக்கு கொடுத்த நல்ல குடும்பத்துக்காய் ஸ்தோத்திரம் நல்ல கணவனுக்காய் ஸ்தோத்திரம் நல்ல மனைவிக்காய் ஸ்தோத்திரம் 
நல்ல பிள்ளைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம் எல்லாத்துக்கும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணும் லூயா ஆமாம் ஆனால் அப்படி இல்லையே நம்ம எப்போ பார்த்தாலும் அடுத்தவங்கள பார்த்துட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கிறோம் அடுத்தவங்கள பார்த்துட்டு அது மாதிரி எனக்கு இல்லையே அவங்க வீடு மாதிரி என் வீடு இல்லையே உங்களுக்கு ஒரு வீடு இருக்குல்ல ஆ நிம்மதியாக தான் நான் கர்த்தர் வச்சிருக்கிறாரு அது வாடகை வீடாக இருந்தால் கூட அந்த வாடகை கொடுக்க கர்த்தர் தானே பணம் கொடுக்குறாரு இல்லை இல்லையா நன்றி சொல்லணும் அவருக்கு நன்றி சொல்லணும் வீடு இல்லாதவங்க எவ்வளோ பேர் இருக்கிறாங்க ஆ வீடு இல்லாமல் அல்லது வீடு உடஞ்சி போனவங்க எத்தனை பேர் இருக்காங்க வீடு ஆக்கிரமிப்பை எடுத்து விரட்டுறவங்க எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க விரட்டப்பட்ட நிலைமையில் எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க ஆனால் ஆண்டவர் நம்மளுக்கு நல்ல வீடு கொடுத்துருக்கிறாரு எப்போதும் எல்லாத்துக்கும் நன்றி சொல்லணும் நன்றி சொல்கிற இருதயம் நமக்கு எப்போதும் இருக்க வேண்டும் வசனத்தை மாதிரி நோட் பண்ணிக்கோங்க ஒன்று தெரு சுழனிக்கிற ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினாறுலேருந்து இருபத்தி நான்கு வரைக்கும் ஆமாம் ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் அடுத்தது ப்ராக்டிஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிசிப்ளின் ஆவிக்குரிய ஒழுங்கை கடைபிடியுங்கள் ஆவிக்குரிய ஒழுங்கை கடைபிடியுங்கள் எல்லாம் ஒழுங்காக நடக்கணும் ஒழுங்கீனமான ஒரு வாழ்க்கை இருக்கக்கூடாது ஒழுங்காக நமக்கு ஒரு ஜப நேரம் இருக்கணும் ஒழுங்காக நமக்கு ஒரு ஜப இடம் இருக்கணும் ஜப இடம்னா பாஸ்டர் எங்கள் வீடே ஒரே ரூம் தான் பாஸ்டர் ஒரே ரூம் தான் பிரச்சனை இல்லை தேவன் இப்போ கொடுத்தது இந்த ஒரே ரூம் தான் அந்த ஒரே ரூமில் ஒரு இடம் வச்சுக்கோ ஒரு மூளை இல்லைனா ஒரு சவர் பக்கமாக திரும்பி ஜவம் பண்ணு டிஸ்டர்ப் இல்லாமல் ஆண்டவர் நோக்கி பார்த்து ஜவம் பண்ணு ஜவம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இடம் இல்லையே லூயா ஆமேன் ஜவம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நேரம் ஜவம் பண்ணுற குறிப்புகள் இதெல்லாம் வச்சு நல்லா ஜவம் பண்ணு ஆமேன் ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆமாம் அப்படி நம்ம ஒரு ஒரு டிசிப்ளின் இருக்கணும் பைபிள் வாசிக்க டிசிப்ளினாக வாசி டப்பு டப்புன்னு திறந்து திறந்து வாசிக்காத திறந்து திறந்து வாசிக்கிறது டேஞ்சர் என்ன தெரியுமா ஒருத்தர் என்ன பண்ணானா அப்படி திறந்து வாசித்தானா டபக்குன்னு திறந்து வாசித்தானா அதில் என்ன இருந்துதான் என்ன வந்துதான் யூதாஸ் நான்கு கொண்டு செத்தான் ஐயோ இப்படி வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு இன்னொரு பக்கம் திறந்து த படித்தானா அப்போ என்ன வந்துச்சான் நீயும் போய் அதையே செய் அப்படின்னு வந்துச்சான் சே இன்னைக்கு என்ன அப்படி மோசமாக வசனம் வருது இன்னும் திருப்பி இப்படி படித்தானா அங்கே என்ன வந்துச்சான் நீ செய்கிறத சீக்கிரமாக செய்யணும் வந்துச்சான் இப்படி படித்தா இப்படி தான் வரணும் இப்படி தான் வரும் பைபிள் படிக்கும்போது தெளிவாக தொடர்ச்சியாக படிக்கணும் ஆமாம் புதுசாக படிக்கிறவங்க யோவான் சுவிசேஷத்துலேருந்து படிங்க யோவான் சுவிசேஷத்துலேருந்து தொடர்ச்சியாக படித்து வெளிப்படுத்தல் வரைக்கும் வந்துட்டு திரும்பி படிக்கும்போது ஆதி ஆகமத்துலேருந்து படிங்க ஆமாம் இப்படி நீங்கள் பைபிளை ஒரு ஒரு டிசிப்ளின் வச்சுங்க எதுவுமே டிசிப்ளின் இல்லாமல் இருக்கக்கூடாது ஒரு டிசிப்ளின் டிசிப்ளினாக நம்முடைய வாழ்க்கையை டிசிப்ளின் பண்ணுவோம் ஒழுங்காக எழும்பி ஒரு ஜெபம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டைம் வச்சுக்கணும் அந்த டைமில் ஜெபம் பண்ணணும் ஆமாம் பேசுகிறோம் யோவான்னு ஒரு டைம் வச்சுருந்தாங்களே அந்த டைம் ஒன்பதாம் மணி நேரத்தில் ஜெ என்ன பண்ணாங்களாம் ஜெபம் பண்ணுறதுக்காக தேவாலயத்துக்கு போனாங்க ஆகவே அதெல்லாம் பண்ணி நம்ம ஒரு டிசிப்ளின் பண்ணுவோம் ஆண்டருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆகவே இப்படி நம்முடைய வாழ்க்கையை நம்ம சரி பண்ணோம்னா நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம இன்னும் கத்தருக்குள்ள வளர்வதற்கு நமக்கு முடியும் நம்ம பார்த்தோன்னா பேதுருவை பார்த்தோன்னா பேதுரு ஒரு சாதாரண ஒரு மனுஷன் அதாவது ஒரு ரா ரான்னு சொல்லலாம் ரானா எப்படி சொல்கிறது எனக்கு தெரில ஒரு சாதாரணமான ஒரு மனுஷன் சாதாரண மனுஷன் தன் வாழ்க்கையை ஒழுங்குபடுத்தி ஜபத்துக்கு ஒரு நேரம் குறித்து சகோதரோட ஐக்கியமாக இருக்கிறதுக்கு நேரம் குறித்து ஒரு இடம் குறித்து ஜபித்து சகோதரோட நல்ல ஐக்கியமாக இருந்து இப்படியே நல்லா வளர்ந்த பிறகு அவர் ஒரு காலத்தில் ஒரு அப்போஸ்தலனாக மாறினார் ஆமேன் தேவனுக்காக வல்லமையாய் செயல்படும் ஒரு பெரிய அப்போஸ்தலனாக மாறினார் சாதாரணமான மனுஷன் ஆண்டவரை காட்டி கொடுத்து ஆண்டவரை மர ஆண்டவரை காட்டி கொடுங்க ஆண்டவரை மறுதளிச்சவர் ஆனால் அவர் ஆண்டவருக்காக சாதனை படைக்கிற ஒரு பெரிய அப்போஸ்தலனாக அவர் மாறினார் காரணம் அவர் வளர்ந்தார் அவர் காலத்தில் அவர் என்ன பண்ணார் கத்தருக்குள்ள வளர்ந்தார் லே லூயா லே லூயா லே லூயா அதே மாதிரி அப்போஸ்டனாகிய பவுலில் பார்க்கலாம் 
சவுல் சவுல் என்கிற வாலிபன் ஆண்டவரை சந்தித்தார் நடுவழியில் ஆண்டவரை சந்தித்தார் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டார் ஆண்டோடைய பிள்ளையாய் மாறினார் படிப்படியாக கருத்திற்குள்ள வளர்ந்தார் வாழ்க்கையை ஒழுங்குபடுத்தினார் கருத்திற்குள்ள படிப்படியாய் வளர்ந்து பெரிய சாதனை படைக்கிற ஒரு அப்போஸ்தலனாக மாறினார் வேதத்தின் பல புதிய ஏற்பாட்டு நூல்கள் அவர் நிறைய காரியங்கள் அவர் எழுதினார் அமேன் அருமையான கருத்துடைய பிள்ளைகளை நீங்களும் நானும் இப்படியே இருந்தோம்னா நம்ம ஒன்றும் யாருக்குமே பிரயோஜனமாக இருக்க முடியாது ஆனால் தொடர்ந்து கத்தருக்குள்ள வளர்ந்தோம்னா நம்மளும் ஆசீர்வாதமாக இருக்க முடியும் மற்றவங்களுக்கும் நம்ம ஆசீர்வாதமாக இருக்க முடியும் லேலூயா ஆகவே நாம் வளர வேண்டும் ஆண்டோடைய வார்த்தை என்ன சொல்கிறது தெரியுமா ரெண்டு பேதரு மூன்றாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனம் ரெண்டு பேதரு மூன்றாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனம் பிடிங்க ரெண்டு பேதரு மூன்று பதினெட்டு நம்முடைய கத்தரும் இரட்சகரும் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையிலும் அவரை அறிகிற அளவிலும் வளருங்கள் அவருக்கு இப்பொழுதும் என்றென்றைக்கும் மகிமை உண்டாவதாக ஆமேன் நம்முடைய கத்தரும் இரட்சகரும் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையிலும் அவரை அறிகிற அறிவிலும் வளருங்கள் அப்படி வளர்ந்தீங்கன்னா அவருக்கு மகிமை உண்டாகும் ஆமேன் நம்ம கத்தருக்குள்ள வளர்ந்தோம்னா அவருக்கு மகிமை உண்டாகும் இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் மகிமை உண்டா ஆகவே அவரை அறிகிற அறிவில் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையிலும் அவரை அறிகிற அறிவிலும் என்ன பண்ணுங்க வளருங்க அன்றைக்கு அந்த பேதுரு வளர்ந்து ஒரு பெரிய அப்போஸ்டலனாக நிறைய பேருக்கு ஒரு பிளெஸ்ஸிங்காக மாறினது போல அப்போஸ்டல் பவுல் ஒரு சாதாரண மனிதனாக இருந்து அவரும் ரட்சிக்கப்பட்டு அவர் வளர்ந்து ஒரு அசாதாரணமான மனிதனாய் நீங்க நிருபங்களை எழுதுகிற ஒரு ஊழியக்காரனாய் அவர் மாறினது போல நீங்களும் நானும் எவ்வளோ சாதாரணமானவர்களாக இருந்தாலும் கத்தருக்குள்ள வளர்ந்து நம்ம காலத்தில் இருக்கிற மக்களுக்கு ஆசீர்வாதமாய் மாற வளரவோ ஆண்டவர் அதைத்தான் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறார் நீதிமான் பணியை போல செழித்து லீபரோனில் உள்ள கேதுருவை போல வளருவார் அப்படிப்பட்ட ஒரு வளர்ச்சியை வாழ்க்கையில் தாரும் கேட்போமா எழுமி நிற்போம் எல்லோரும் எழுமி நிற்போம் ஆண்டவரை நோக்கி பார்ப்போம் ஆண்டவரை நோக்கி பார்ப்போம் ஆண்டவரே என் வாழ்க்கையில் ஒரு வளர்ச்சியை தான் உங்களுக்கு கேளுங்க வாய் வாம வாய் மூடிட்டு கூடாது ஆண்டவர் உங்கள் கூட பேசிட்டார்ல இதுக்கு பிறகு வேறு வேறு அலுவல் எல்லாம் பைபிளை டக்குன்னு வச்சுட்டு இப்போ ஆண்டவரை பார்த்து சொல்லுங்கள் ஆண்டவரே உண்மையாகவே நான் வளரணும் என் வளர்ச்சியை தடுக்கிற காரியம் என்னென்னு நீங்கள் சொன்னீங்க ஆம் உண்மையாகவே இதெல்லாம் என் வள வளர்ச்சியை தடுக்கிறது அதெல்லாம் வேணாம் அதெல்லாம் விட்டுட்டு ஆண்டவரே நான் உங்களை வளரணும் உங்களை வளரணும் உங்களை வளரணும் பேதுரு வளர்ந்து ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஒரு மனிதனாய் மாறினார் சவுல் வளர்ந்து ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஒரு மாறி மகனாய் மாறினார் நானும் வளரணும் நானும் வளரணும் உமக்குள்ள வளரணும் ஆண்டவரே எனக்கு கிருப தான் நல்லா ஜெபிக்கணும் நல்லா பைபிள் வாசிக்கணும் நல்ல ஊழியம் செய்யணும் நல்ல மற்றவங்களோட ஐக்கியமாக இருக்கணும் ஆண்டவரே மற்றவங்களை மன்னிக்கணும் உமக்குள்ள வளரணும் கிருப தாங்க எனக்கு கிருப தாங்க நான் உமக்குள்ள வளரணும் ஆண்டவரே ஒவ்வொருக்கும் வேண்டிய கிருபைகளை தான் இந்த பிள்ளைகளை பாருங்க அவங்க ஜபிக்கிறாங்கப்பா அவங்க ஜபிக்கிறாங்க வளரணும் நான் வளரணும் நான் வளரணும் பேதுரு வளர்ந்து ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஒரு மனிதனாக தேவனால் பயன்படுத்தப்படுகிற வளமையான ஒரு ஊழியனாய் மாறினார் ஓ பவுல் சவுல் என்கிற வாலிபன் ஓ வளர்ந்து ரட்சிக்கப்பட்டு வளர்ந்து மாறி அண்டவரே வளமையான ஒரு ஆண்டவரே அப்போஸ்தலனாக மாறினார் எத்தனையோ நிருபங்களை அவர் எழுதி உங்களுடைய நாமத்தை மகிமையாய் அவர் காணப்பட்டார் என்னுடைய நாட்களில் நானும் வளர்ந்து நிறைய பேருக்கு ஒரு பிளெஸ்ஸிங்காக இருக்கணும் நானும் ஒரு ஆசீர்வாதமாக இருக்கணும் நான் வளரணும் ஜெபிக்கணும் வேதம் வாசிக்கணும் ஒழுக்கமாக வளர்க்கணும் கிருபத்தாரும் 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 இந்த பிள்ளைகளை கண்ணோக்கிப்பார் ஒவ்வொருவரோடு கூட இருங்கப்பா அவள் எடுக்கிற தீர்மானத்தில் உதவி செய்யும் உங்களுக்குள்ளே வளரட்டும் அண்டவரே உங்களுக்குள்ளே வளர்ந்து உங்களுக்கு நாமத்துக்கு மகிமை கொண்டு பிள்ளைகளாக ஜீவிக்க ஒவ்வொருவருக்கும் உதவிச்சு அவங்க ஜபத்தை கேளும் அவங்க தொடர்ந்து உம்மோடு கூட நெருங்கி ஜீவிக்க உதவிச்சை ஆசீர்வதி காத்து கொள்ளும் பலப்படுத்தும் அற்புதமாய் நடத்தும் பெரிய காரியங்களை செய்தும் தொடர்ந்து உங்களுடைய கிருபை அவளை சூழ்ந்து வழி நடத்தட்டும் உங்களுடைய கரங்களை ஒப்பு கொடுக்குறோம் நீரே நடத்தும் இயேசுவின் ரத்தம் ஜெயம் இயேசுவின் ரத்தம் ஜெயம் இயேசுவின் ரத்தம் ஜெயம் இயேசுவின் நாமத்தில் 
வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் பிதாவே ஆமேன் 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 என் ஆத்மாவே கத்திரை ஸ்தோத்ரி என் முழு மேடு பரிசு நாமத்தை ஸ்தோத்ரி என் ஆத்மாவே கத்திரை ஸ்தோத்ரி கத்தர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே ஆமேன் 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 நம்முடைய கத்திராகிய இசு கிறிஸ்துவன் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசு தாவியானுடைய அந்யோனிய ஐக்கியமும் சிநேகமும் பாதுகாப்பும் வழி நடத்துதலும் நம் அனைவரோடும் உலகத்துள்ளதான சகல பரிசுத்தவான்களோடும் இன்றுமென்றும் சதா காலங்களிலும் இருப்பதாக ஆமேன் 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 அலே லூயா அலே லூயா அலே லூயா ஆமேன் பிரை சொல்லார் கத்திரிக்கு ஸ்தோத்திரம் கத்திர உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக சமாதானத்தோடு போய் வாருங்கள் கத்திர உங்களோடு வந்து வழி நடத்துவார் காட் பிளஸ் எங்கள் ஊழியத்து நிகழ்ச்சிகளை தொடர்ந்து காண ஜீசஸ் லிவ்ஸ் ஏஜி அனகாபுத்தூர் என்ற யூடியூப் சேனலை பார்த்து தேவ ஆசிர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் எங்கள் சபையின் ஞாயிறு ஆராதனை நேரம் முதல் ஆராதனை காலை எட்டு மணிக்கு இரண்டாம் ஆராதனை காலை பத்து மணிக்கு மூன்றாம் ஆராதனை மாலை ஆறு மணிக்கு எங்கள் சபையின் முகவரி ஏசு ஜீவிக்கிறார் ஏஜி சபை என் ஒன்று டோபிகானா தெரு அனகாபுத்தூர் பேருந்து நிலையம் அருகில் சென்னை ஆறு லட்சத்தி எழுபது உங்கள் ஜப உதவிக்கு ஒன்பது ஒன்று ஏழு ஆறு ஏழு ஆறு நான்கு இரண்டு பூஜ்ஜியம் எட்டு மற்றும் பூஜ்ஜியம் நான்கு நான்கு இரண்டு இரண்டு நான்கு எட்டு ஐந்து இரண்டு ஒன்பது ஐந்து கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக